Послание Якова, послание Якова, пятая глава. И если есть вот, мы уже видели несколько моментов, где послание Якова очень тяжело применять во всех отношениях буквально в этом веке, в котором мы живем. И тоже понятно насчет, как Мартин Лютер сказал, он бы, что послание к римлянам, это моя Катя, как его жена, и он сказал, что послание Якова, что делать с ним, он не совсем не понял, что делать с ним, потому что было явные противоречия, другие явные истины в Новом Завете. Именно, что спасение – это по благодати Божьей через веру. Мы только через Иисуса Христа. Это очевидно, когда ты все послания вот читаешь, это очевидно. И потом, когда Яков говорит, что ну, вера без дел мертва, и, мы, и это понятно, можно это объяснить только на том, что либо, что дела просто внешний знак вашей веры, это одно, а потом есть другие, которые говорят, что да, дела, именно это и есть средство, для, через которого мы получаем оправдание. И это, конечно, ереси. Um, вот. И поэтому Мартин Лютер не знал, что делать, и он сказал, что я бы хотел просто зажигать мой котел или, <laughs> с, с Яковом, потому что не знал, как это все, где применяется. И, конечно, есть э, здесь учение истины, которое практично очень для нас сегодня, и говорит нам о Боге, говорит нам о, о как жить как христианин. А потом есть вот такие э, места, и они являются, э, ну, как сказать, э, это такие отрывки, на котором построен очень много ереси сегодня. И мы уже две недели практически говорили на, на эту тему. Еще раз э, прочитаем. Э, 13 стих. Зло, <coughs> зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Так что мы понимаем, что самое первое, когда человек в испытании, искушении и страдает, тогда самая первая реакция, рефлекс нашей должен быть, обращаться к Господу. И тем более, когда человек заболел. Веселый кто? Пусть поет псалмы. И мы, по-моему, смотрели несколько стихов, где, ну, как наше, наше сердце, наш человеческий дух, он может болеть. И он как уменитет. Человеческий дух, это как и наше отношение, это иммунитет вот нашей как личности, и он может заболеть. И когда человек заболеет, в физическом смысле это понятно, это влияет на его чувства и эмоции, и тоже наоборот. Стресс и давление, горечь, непрощение, вот эти все вещи, которые тоже могут влиять на, на повышение вот такое вот давление. А у людей есть а, другие как стрессы в жизни, и стресс действительно а, мешает верующие. Вы как верующие, вы должны знать, как жить как верующие. Что Библия это не просто сборник исторических моментов, которые надо просто соглашаться, Библия надо применять в себе в жизни. И это значит, что вы должны знать, что делать со стрессом. Да? Когда есть. Что делать, когда есть стресс в жизни? Да? Что делать? Молиться? Есть а еще как какой-то стик есть? Знают? Вот, слава Богу. Да, право. Надо, надо именно эти стихи применять момент стресса, как полагаете все на Господи, он, ибо он печется о вас, он печется, вот, о вас, и вам надо это, конечно, все вспоминать и применять себе. 
Upovat na gospodu i, i, i zabuti. Amin? Uh, vi grešili. Nu, no, hrašo, vi grešili. Nu, no, i što? Nu, no, ja grešim. Oj, potom načinajte. Uh, Verjuši ljudi, a ne v paniki, a čajenje, uže v depresiji. Ja ne mogu verit, što ja tak izdjelali, što ti budeš uže žit deset let prosto v tom sastajanju. Primi Bože prašenje. Delajte to, što on skazal. On skazal, pokajajtes, ispovedujte. Krovi Isusu Hrista čišaj nas od vsakega greha. A сделаю это дело уже, надо, как сказать, оправдаете себе, то есть исправляете ваши ошибки. Если ты что-то украл, тогда верни эти деньги, например. Если ты воспространял сплетен, человек страдал, тогда скажи, прошу прощения и сделайте то, что честно, и скажи всем, что вот, я не то сказал. И потом иди дальше. Потом дальше забудьте, это уже в прошлом, под крови Иисуса Христа, и дальше, аминь, дальше что-то делайте для, для Господа, и не повтори, вот что делать со, со стрессом, а, ну вот, а потому что радость это наша сила, Библия говорит. И когда есть уже верующие, они постоянно в депрессии, постоянно в стрессе и постоянно в отчаянии, и, и горечен всегда есть, тогда убирается, ворует от них именно то, что ценное, и это твоя сила. И сила это, – это то, что нам нужны. Нам нужны улыбающие, сильные, такие верующие сегодня, которые знают, как применять Божье Слово в себе в жизни. Ежедневно. Веселый кто, пусть поет псалмы. И хорошая музыка – это необходимо в наших домах. Именно хорошая, духовная. Есть гимны, есть духовные песнопения. И я рекомендую, что вы, если у тебя нет, тогда возьмите себе хорошую музыку. И хорошая музыка эм, очень хорошо, конечно, для души, но и тоже и для духа. Эм, можно включить... Есть музыка, которая, когда включаешь, ты сразу туда, на, на третьем небе. Сразу ты там, у трона нашего Господа Бога. Эм, Бетховен так не может. Бетховен даже, он может, может быть, поднять дух человека, может быть, метр от пола. Но это не то. Даже Моцарт. Моцарт, он такой веселый был. Он, конечно, хорошо грешал. И грешником был. Гулял очень много. И врачи говорят, ой, надо послушать Моцарт. Потому что те, которые слушают Моцарт, они, они живут дольше. Но они, то есть, поднимают душа человека. Но это душа и дух, это две разные штуки. Вот. Бетховен, uh, Моцарт, Вивальди, Вивальди, это вообще. Вивальди, это времена года. Все это такие типичные классические музыки для неспасенных людей. Приятно для, просто на фон, когда хочется не слушать, когда сосед там делает бак-бак-бак, там <laughs> ремонт. Можно это включить, чтобы не мешал, не отвлекал вас, если ты что-то там занимаешься. Можно Вивальди? Как нервный человек. Они просто это такая музыка, и ты уже нервный тик после вот этого. Я не знаю, Вивальди он не, не делает для меня. А, а да, физкультурой можно заниматься, слушая Вивальди. Но Гандел, Гандел, он знал Господь. Он, он его знал. И когда он поет о Господе, когда он там что-то об Иисусе Христе, ты сразу, ты через уже эту атмосферу, и ты уже там. И это полезно. Это полезно для дух, для душа и для тела. Во всем. Так что надо учиться эм, делать оба. Надо учиться, как крестьянин быть веселым, и надо учиться, как крестьянин быть э, и страдать. Надо учиться страдать правильно, аминь. Надо учиться быть неудачным правильно. Есть правильный вид быть неудачным, есть неправильный вид. 
есть неправильный вид победить и тоже и, и наоборот. Так что надо, как во всех отношениях, всегда надо быть верующим самое первое. Понятно? О чем, о чем здесь э, в общем говорит. И потом наш э, отрывок здесь, 14 стих. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет предсвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помаз, помазавшие его элием во имя Гос, Господне, и молитва веры и целит болящего, и восставит его Господь. И если он делал грехи, простятся ему». И это 14-15 стих, это скользкое такое место. А что ты будешь делать с этим? Особенно, когда ты это самое, а, хочешь говорить насчет, как получить прощение. Um, у нас uh, вот такое правило, когда мы изучаем Слово Божье и, и толкуем Слово Божье. И одна очень явная, правильная принцип толкования Писания. Uh, нельзя истолковать все стихи в свете одного. То есть все стихи, которые ясные, в свете одного неясного стиха. Понятно? Тоже нельзя, второй принцип, нельзя строить целая система <coughs> богословия на один неясного стиха или отрывка. Это, это правило. Мы всегда позволяем, мы нельзя добавлять что-то к этому слову, нельзя отнимать ничего к этому слову. Это второй принцип. Третье, всегда надо истолковать его по контексту. Да? Четвертое правило, всегда надо э, принимать его буквально, только если видно, что он говорит прообразно. <coughs> Понятно? Вот эти вот некоторые правила э, истолкования Писания. <coughs> и дело в том, что э, и православие, и католики, особенно католики. В этом моменте католики хуже всех. Потому что они, у них есть один из своих семь тайн. То есть у православных есть семь тайн, и у э, э, католиков есть семь тайн. Или такие, как ритуалы. Эм, и они... Это последнее для католиков. И это называется, то есть на английском, extreme unction. И это когда батюшка, когда священник, он призван уже посещать больной человек. И это в случае, когда уже видно, что он уже при смерти. И он его помазывает, он потом делает свое дело, он получает его исповедь последнее, он должен исповедать все его грехи, и потом священник прощает его грехи, и он отойдет от этой земли туда а, с таким как покоя, с надеждой, что теперь Бог через священника простил его грехи. А? Соборовать. Да, соборовать. да, 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 соборовать. соборовать. Точно, это по православию. Соборовать. Это последнее, это вот такое тайм. И это основывается на этих стихах. И если это и есть, э, смысл этой отрывки, тогда, вау, вот какая сила есть в руках батушек. Представляешь? И видно по контексту здесь, речь не идет об этом. То есть, во-первых, надо понимать, что в Ветхом Завете студенты Библии, это очень видно, что в Ветхом Завете, когда еще было Царство Небесное доступно на земле, вы понимаете, что есть разница между Царством Небесное и Царством Божьим. Хорошо, мы не будем повторить этот урок. 
Но царство небесное – это тот физическое, видимое, материальное царство на земле. И всегда здоровье и праведность вместе. Те же самое, как грех и болезни вместе. То есть грех – это был результат греха. И, конечно, и от греха пришел в мир смерть. Люди болеют и умирают. И поэтому это очевидная такая ассоциация, что когда человек болеет, он что-то в Ветхом Завете, он что-то сделал, чтобы служить вот этого. Потому что все от Господа Бога. Аминь. Называется у вас, у вас это как называется приступ, да? У нас это называется на английском прямо такой перевод удар. У вас тоже такое? Удар. Подразумевает, что Бог его ударил. Просто бум. Потому что это было неожиданно, моментально, и Бог получил, и потом люди начинают, а что он сделал, чтобы вот этого получить? Это как, как этот человек, который просто в поле, или куда-то на улице он ходит, и потом молния с небес просто ударил его, и люди начинают, вот в чем дело? Да? Um, и поэтому um, это делает несколько момент здесь очевидно. И смотрите, пожалуйста, Иоанна. Просто покажем вам несколько здесь момент в Писании, где uh, даже апостолы, апостолы, когда они были с Иисусом, uh, они, у них было те же самое такое точ, точка зрения на болезни. Иоанна 9 глава и... Uh, первый стих. И Иоанна 9, и первый стих. И проходя, увидел человека слепого или слепого от рождения. Ученики его спросили у него, равы, кто что согрешил? Вот. То есть ассоциации. Очень видно, они даже об этом не, 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 не хотели даже задавать вопрос. А, страдания или вот болезни, это от греха, это не был тот вопрос. Вопрос был здесь, кто согрешил, потому что они, для них это было автоматично. А, он или родители его, что родился слепым, Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его. Они... Новое такое откровение. Um, это те же самое такое, когда ты говоришь, покажешь другим uh, в Писании, где апостол Павел сам заболел. Как? Что, разве у него не было веры? У апостола Павла до смерти был врач. У него было плохое зрение, плохие глаза. И это не было из-за его грехи. Это было потому, что Господь хотел его смирить, чтобы он не грешил. Понятно? А так мы уже видели вот эти стихи. Смотрите, пожалуйста, книга Иова. Книга Иова здесь везде. Вот такое понятие. Ну, давайте. 24 глава. И здесь, um, ну, Иов говорил, он молчал семь дней, он страдал и страдал хорошо. Господь забрал его здоровье, Господь забрал его детей, и Господь забрал все его имущества. Или Господь допустил вот этого. Понятно? И он там молчал и не, не обвинял Богу в этом деле. И поэтому Библия говорит, что вот терпение Иова. Все, что нам нужно, чтобы начинать обвинять Господу, нам надо вот секунд. Да? Иов молчал семь дней, переживал, он там немножечко заживал. Да, немножечко на эту проблему. И потом он... Он пришел к выводу, что я а, нечестно здесь. Господь ко мне относится неправильно. А, я правильным человеком. 
И вот Иова четвертая глава. Но его друзья, видно, что Иова было семь дней делает переучет. Может быть, я это не делал. Может быть, на это не делал. Может быть, я это не делал. Может быть, что? Что во мне? Что во мне? И он сделал переучет, и он полностью пришел уже в вывод. Я праведный. Я нечестно страдаю здесь. И таким образом он противопоставил свою праведность выше праведности Божьей. Он начал обвинить Бога, что он неправильный и нечестно поступает с ним. И вот в чем была вот проблема. И так и есть проблем. До сих пор проблема с человеком, что он самоправедный. Иова 4 глава. И седьмой стих. Здесь Илифаз пришел и хотел Иов напоминать. Хотел показать или хотел помогать Иов а, к покаянию. И дело в том, что Иова было праведнее даже их. А, седьмой стих. Вспомни же, погибал ли кто? Кто? Невинный. Невинный. Это ветки заветное такое мышление. Это не для этого века. Если у тебя только суеверные имеют вот такое сегодня. И где праведнее бывали, что? Искореняемые. То есть, я видел и знаю многие сегодня. Да? Этот, это было в Ветхом Завете. Царство Небесное еще было доступно на земле. Признак Человека, который был праведный, он был богатый и был здоровый. Вот. Но тогда, если это так, тогда что случилось с апостолом Павлом? Он умер, не было нет, ни дом, ни колесницы. У него не было своего осла, у него не было семья, у него не было банковый счет. Да, не было никакая пенсии. Ты хочешь мне сказать, что он не был праведным? Что это такое? Um, люди просто, да, не изучают Слово Божие, вот в чем проблема. Но есть в Ветхом Завете um, ассоциации с спасением, с здоровьем. Смотрите, пожалуйста, 1 Петра, 2 глава. И смотрите, пожалуйста, 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавшись от греха, избавившись от греха, жили для правды или праведности. И дальше, видите, ранами его вы и целились. И поэтому харизматы, есть и харизматы, вот пятидесятники, вот эта группа, они говорят, что вот чудеса и исцеление для нас сегодня, и если ты веришь в Евангелие правильно, тогда результат этого не только спасение, не только прощение, но и тоже результат должно быть уже здоровье. Ну, давайте, я согласен, что если кто-то живет по этой книге, у него будет самое такое а, наилучшее, здоровое, вот такой а, образ жизни. Аминь. Он будет знать, как, а, как кушать правильно, неплохо употреблять уже все, что будет вредить здоровье. Аминь. Он знает эмоциональное и много чего, которое, наверное, и мы даже и не знаем. А, Братья и сестры, на собрание, просто такая привычка посещать собрание там, где Дух Божий. Никто не смог умреть, когда Иисус был рядом. Аминь? Это так. Когда Он ходил там, Он и есть жизнь. И все, что связано с Ним, жизнь, братья и сестры, я просто знаю, что когда вот, есть уже единодушные верующие, и они все единодушно поют о нем, Аминь. А его присутствие заметно. 
и поднимается, что-то происходит. Я не знаю, как это все эти химические такие процессы в теле человека, но ученые только что начали это все понять. Эта система у нас, это понятно, что у нас это кровообращение, у нас система вот этого э, дыхания, у нас система, вот, ну, это ин, ин, ин доктрин, как доктрин, э, ин, ин, гормония. Ну, гормальная система, спасибо. Вот, э, что есть несколько, как называется, органов, да, тот, это пятуатерий, а, железы, железы, есть эти надпочники, вот, и те, которые там вы спускаете уже, есть уже, как называют, это золотая троят. Они говорят, что они, когда есть уже реакции в теле человека, когда есть поклонение, и когда есть повышенное вот такое эм, состояние радости, ну, когда эти муряшки появляются, вот это все, что эти органы выпускают именно гормон, который ты никак не можешь получить. Ни от яблок, ни от банана, ни от этого салата. И ты, эти бесконечные добавки, надо, или таблетки, амин. А, и они говорят, что если бы человек был в этом состоянии, вот пять минут, что эти гормоны, я забыл, как называется этот гормон именно, но они его определили, они его нашли, что он есть, и что хватает на организм человека достаточно на две недели. То есть, если ты попал на собрание, и ты просто в духе, у тебя хороший образ жизни. Просто физический образ жизни. I mean, это просто мы... И некоторые думают, почему... Не все, конечно, верующие живут правильно и хорошо. Не все поклоняются в Духе и в истине. Некоторые даже не знают, что это такое. I mean, стоят в очереди. Ну, для них это поклонение. И, uh, ну вот... Мы, да, мы верим, что любой христианин, который практикует то, что здесь написано, у него будет именно хороший образ жизни. Но здесь вопросы вот другие. Во-первых, пресвитеры имеют власть простить грехи. Это не смысл этой отрывки. Вообще нигде в Библии такого не, не написано. А тем более называть его батушка, священник, этого нет. Полностью отсутствие. Это что они, то, что придумали, это просто с воздуха. Это не отсюда. Можно претендовать. А тем более, почему здесь это такое, что надо ждать, пока человек уже видно умирает? То есть в Америке, в Европе, когда священник появится на, 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 ну, в больницу, это уже все. Ужас. То есть, когда о, уже дошло до этого. И люди не, не, вообще не хотят. Это вообще уже человек без на, надежды. А, тоже здесь. Это, здесь это чтобы в виду жизни, но не в виду смерти. Это вот тоже такое. Um, тогда что это вообще значит? Uh, видно, что это не то, что православие, и видно, это, что это не то, что католики говорят. Тогда зна значение. Что это такое? И прощаются его грехи. Ну, здесь um, две вот такие более-менее объяснения. Во-первых, здесь действительно есть применение в скорби как э, у него было написано прямо здесь. Это было самое первое послание, которое было написано в Новом Завете. Это тот. Э, до того, как апостол Павел спасся. То есть до того, как послание к римлянам было написано, первое, второе, Коринфянам, Галатам особенно, Ефесянам особенно, 
Все эти послания уже были записаны апостола Павла. И откровение от тела Иисуса Христа, откровение, что уже только по благодати Божьей через веру, без дел, уже открылся. А Иаков еще был вот в этом времени, как называется, вот Деяние. То есть еще было частично вот такое промежуток. Было здесь период, который был прогрессивный, постепенный и переход. Переходная. Это было вот такое время. Хотя евреи в буквальном смысле и техническом смысле, как раз Христос умер на кресте и, и воскрес, можно уже, можно было бы кушать сало. По богословию. Его кровь <coughs> сделала это для нас. Но никто не знал об этом. Пока Бог не открыл. Не все так четко, как люди хотят. А, хотя можно было бы тоже общаться с язычниками. Бог это все убрал, а сейчас евреи это, конечно, не, не, не поняли. А, вот, так что здесь видно, что здесь есть вот такие моменты, где он применяется здесь. И об этом, может быть, мы говорим в следующий раз. А, потому что в скорби... Мы опять под этим вот те же самым такое отношение, то есть приблизилось царство. И даже царство было чуть-чуть включено в предложение Евангелия. Именно буквальное, видимое царство небесное на земле. Вот, когда мы проповедуем Евангелие сегодня, да, чуть-чуть подразумеваем, что вот, будут награды на небесах, но на самом деле мы говорим о Царстве Божьем, духовное царство, тот, который уже на небесах. Когда мы проповедуем, мы именно имеем дело с грехом, и как получить прощение, чтобы человек имел оправдание, и чтобы не было никакой претензии с Богом и с человеком в момент смерти. И Библия говорит, что это только через Иисуса Христа. Только через веру в Иисуса Христе. И я хочу тебе сказать, что если ты принял Иисуса Христа, а, и ты слепым, а, ну, вы знаете, Господь когда-то будет исцелить вас. Новое тело будет. Аминь. То есть очень часто а, истина, которая неправильно положена, ну, в время это ереси в этом веке. Мы сейчас живем на этот период, период церкви. Um, и вы знаете, uh, что да, Иисус Христос умер за наши грехи, и да, Его, как называют, шрамы или Его uh, раны, и целяет нас. Um, ну, в буквальном смысле это когда ты получаешь свое новое тело. Но здесь вот такое. Um, либо здесь вот какая-то ритуал или церемония, которые мы должны заниматься, когда человек забол, uh, заболел. Или здесь очень простое такое объяснение тоже. Такое, что... Культурный момент здесь играет роль в том, что это факт, что люди тогда использовали не просто для религиозное церковное какое-то э, дело, просто помазание, это было понятно, что это э, как медицина. Аминь. Ну, головная боль, если этот крем, да, и люди... Да, у нас э, разные такие, как э, ну, да, масло. Ладан сейчас я пользуюсь много. Здесь просто это елен. А, то есть здесь либо ритуал, об этом говорит, какой-то церковный ритуал, где нигде не написано совсем. Или он просто иными словами говорит, Используйте медицину и молитесь. Понимаете? Um, не очень 
четко и чуть-чуть туманно. Uh, я участвовал один-два раза в этом, когда был человек уже не, не, не крайняя ситуация, но um, человек сказал, что и целился. Просто я не, не был способ уже проверить. Не совсем в этом смысле. Это было в Германии. Был вот человек, и вроде бы заболел. А мы, и пастор сказал, вызывал всех братьев, и мы положили руки на него. Он взял масло и помазал его, и молились. И потом, слава Богу, не было последствий от этого греха. Здесь дальше имеется в виду тоже просто такое подозрение, 15 стих, и молитва веры и целит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Имеется в виду подозрение вот такое, что, может быть, здесь есть верующие, и он заболел из-за наказания Божьего. Потому что, да, Господь использует болезнь иногда, чтобы наказать верующих, чтобы исправлять их, чтобы поставить их на, на пути. То есть um, это тоже... Um, кто из вас... Вы, вы заболели после грехи, после какой-то поступ, проступок? И ты знал, что... Господь мне это давал, и я это заслужил. Бог знает наш адрес, аминь. Аминь, и Он умеет. И ничего лучшего болезни, чтобы смирить. Аминь, и Господь так и делает. Здесь имеется в виду практичная сторона христианства. Ничего, как э, поставить человека уже на свою спину три месяца, чтобы подумайте. Аминь. Я там был уже в постели три месяца, не смог ходить. Мне надо было ползать, чтобы туда на ванную. И мне надо... Ой, и я просто кричал с болью. И Бог меня... Аминь. Он меня учил. Человек уже начинает исповедовать свои грехи. Хорошо. Аминь. Если ты разумный, если ты такое, ну, все лови, все болеют, ну, тогда тебе надо кое-что учиться от Господа Бога. Вот. Есть очень практичная сторона в этих стихах. И в общем... Говорит так, что да, Господь использует болезнь, чтобы смирить и поставить, и, как сказать, принимать обратно вот тот, который блуждает. А молитва других всегда помогает. Молитва – это должно быть наша самая первая реакция и рефлекс, когда есть вот такие моменты. А спросить, молитвенная поддержка у других тоже помогает. Используете медицинское такое средство, но самая первая реакция должен быть молитва. И потом используете вот, э, медицинские такие средства и молитвенная поддержка вот, других. И имеется в виду, что вот, когда человек исцеляется после всего, как он э, исповедует и все остальное, это было как признак, что Господь уже, что испытание уже прошло. То есть... Um, это исправление, наказание уже сделало то, что Господь предназначил и хотел, и, 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 и все. А если бы это был какой-то ритуал, через которого и только было для апостолов, тогда что же что-то здесь не то, потому что тогда апостолы смогли жить вечно. Правда же? Аминь. Так что не надо усложнять, по-моему, этот отрывок слишком. И принимать его вот просто вот так. И я думаю, что вот это упрощает и очень, как сказать, освобождает многие люди. Потому что когда не всегда болезнь – это результат греха. Не всегда. Иногда это просто, чтобы смирить. Иногда это, чтобы ты смог сочувствовать 
страдания других, Господь готовит тебя для служения дальше. Иногда так. Иногда просто, чтобы ты больше думал о небесах. Приблизился к Иисусу Христу. Болезнь в, нашей, вот, в нашем теле, это вот, очень много полезного делает. Так что, когда люди говорят, здоровье самое важное, самое важное, самое главное, вот на базаре постоянно, на здоровье самое главное. Не совсем. Может быть, какая-то болезнь будет тебе делать гораздо больше, чем здоровье. Просто факт. Если результат чищая совесть, чистая совесть, если в результат это радость, если в результат ты ближе к Иисусу Христу, если в результат все ваши чувства и хотения и намерения на небесах, когда ты уже освобождаешься от этого мира и грехи этого мира, тогда болезнь – это хорошая штука. Если так результат. Но кто вообще так думает? Кто вообще так мыслит сегодня? Когда весь народ, самое главное, самое главное, здоровье, самое главное, это не здоровье, самое главное, это Иисус Христос. И вот. Хорошо, ну вот, все, уже времени нет, и мы в следующей неделе продолжим насчет послания Якова.